fue una masiva despedida. Vecinos de Victoria y Carabineros de las unidades de Mayeco y Cautín despidieron al sargento Gualbornoz. Pido de todo corazón a todos nosotros, somos todos chilenos, somos todos de una misma patria. Quedámonos, respetemos, no somos todos iguales. Las autoridades presentes también despidieron al sargento Albornoz y hablaron de los pasos judiciales y de la investigación para dar con los responsables del hecho. Hoy día hemos enterrado un mártir, un mártir que dio la vida por su tierra y por su gente. Creemos que esto tiene que ser un punto de reflexión para todos los chilenos. Insisto, nada justifica el uso de la violencia y las armas para reivindicar causas. Obviamente que nos interesa saber... Eh... La autoría de esta situación lamentable para nosotros y efectivamente se está trabajando en ese sentido. En tanto, el dueño del Fondo Centenario, que fue objeto de un ataque de desconocidos que dio origen a la fatal diligencia policial en Ercilla, pidió mayor severidad a las autoridades. Mi crítica también ha sido a aquellos jueces que han sido demasiado garantistas en relación a, la, a, la, a, la, a, la, a las penas que han aplicado a, a, a los comuneros extremistas, violentistas, porque aquí no es todo el pueblo mapuche, aquí son un grupo de, de, de extremistas que ha estado actuando y que han, una vez que salen en libertad vuelven a delinquir. Se esperan los resultados de diversas pericias que podrían ayudar a identificar a los responsables. Una investigación que continúa mientras se le da el último adiós a un nuevo mártir de carabineros. Cristian Bego, CNN Chile.